Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan Siakon von den Frakta und ich bin die Individer der Impera. Regen über Pergamon. Gucken. Ah, ist ja schön. Die Akropolis von Pergamon. Übrigens, der Perga, das ist also das Museum, ähm, beziehungsweise der Saal, äh, wo der Pergamon-Altar in Berlin ausgestellt ist, der ist noch bis 2019 gesperrt. Also wenn ihr den Pergamon-Altar euch selbst angucken wollt, äh, soweit er noch vorhanden ist, also von den Deutschen ausgebuddelt und nach Berlin gebracht werden konnte, ähm, müsst ihr warten bis 2000, entweder 2019 Ende oder 2020. Das Problem ist nämlich, ähm, wobei ich weiß gar nicht, warum man generell, also warum man gerade eben mal wieder, ich glaube jetzt wird der Saal an sich, oder? Weil der Altar wurde renoviert das, äh, und äh, restauriert. Das ist schon eine Zeit lang her. Das äh, musste sein wegen den Eisenverklammerungen, wie die den restauriert haben. Äh, Anfang 20. Jahrhunderts haben die Eisenklammern genommen und die haben angefangen zu rosten und das hat angefangen den Marmor zu beschädigen. Generell ist Marmor, sagen wir mal ehrlich, es sieht ja hübsch aus, aber es ist ein genauso beschissenes Material wie Sandstein. <lacht> wir Deutschen haben unsere Kathedralen, hier die Döme, äh, Dome, Dome, Döme, Dome. Also hier in Mainz, Worms, Speyer, die Kaiserdome, die sind alle aus Sandstein gebaut. Ähm, das war mal eine ganz gute Idee, weil vergleichsweise gut zu bearbeiten, das Material. Ja, die Alternativen damals im Mittelalter sahen alle ein bisschen schlechter aus. Abgesehen vom Ge ja, wohl Gewicht, Sandstein ist auch brachial schwer. Ähm, aber auch örtlich verfügbar. Ja, den Sandstein hat man damals vor allem also in der Pfalz in Rheinhessen da überall gebrochen der war also vor Ort relativ dicht vorhanden das Problem ist, dass Sandstein halt übelst witterungsanfällig ist und mittlerweile halt wirklich in den, dadurch, dass die halt im Allgemeinen in Großstädten stehen, <lacht> die großen Teile die, den kann man zugucken wie die, die, wie die zusammenbröseln die fangen auf der einen Seite an zu renovieren und wenn sie auf der anderen Seite anfangen, können sie gerade nichts mehr von Hand. also es ist ein, ein, ein Sisyphus aber endlose Arbeit und Marmor ist halt ähnlich scheiße. <lacht> Marmor ist auch sauber, finde ich, weil Marmor ist auch nichts anderes als Kalkstein. Und äh, Marmor hat auch noch das Problem, wenn man ma wenn Marmor Hitze ausgesetzt ist, dann zerfällt das einfach, ja, das verbrennt, das wird zu Kalk. Ja, richtig Kalkpulver. Ähm, was natürlich in der heißen Gegend, wie, wie der Mediterran, wie halt äh, die Ägäis, ja, also das, äh, da kommt es halt relativ häufig mal zu brennen. <lacht> Und dann ist der einfach mal weg, der Tempel. Da kann man auch nichts mehr wieder aufbauen. Ja? Wenn da ein Feuer ist, dann ist das Ding weg. Dann liegt da hinterher ein großer Haufen Kalkasche. Mehr ist da nicht mehr. Ähm, da gibt es halt historische Beispiele. Auch, wo, ich glaube, der große Hera-Tempel ist abgefackelt. Also schon eine Antike. Weil da irgendwie, ich glaube, eine Priesterin hat irgendwie eine Lampe umgestoßen. Also so eine Öllampe. Dann ist das Ding halt abgekokelt. Ähm, und letztens gab es auch wieder ein großes Buschfeuer. Ich weiß nicht genau, ich glaube, Olympia war betroffen. Und ich glaube, noch irgendein großer Tempel war betroffen, wie es in Griechenland mal wieder gebrannt hat. Und dann, dann wird die, also zuerst wird dann der, der, der Marmor, der wirft erst so Blasen auf die Oberfläche, wird zu so porösen, dann zerfällt er. Ja. Das ist ja auch eine der Sachen, äh, auch in Antike hat man Marmor schon verbrannt, also als Kalkofen. Da hat man ganz gezielt Marmor gefördert und die Brocken, die man ent, entweder die Brocken, die man nicht verarbeiten konnte für was anderes oder auch Teile alter Gebäude. Also äh, in, in, in Deutschland ist es ja auch so, alte Stadtmauern, alte Kirchen, alte Burgen, die sind ja nicht wegdiffundiert. Ja? Die sind ja nicht irgendwie heute umgefallen, dann war das, war's das, sondern die Leute haben die sich geholt cool als Baumaterial. Wenn, wenn eine Burg oder eine Mauer nicht mehr gebraucht wurde, da sieht man vor allem im linksrheinischen Raum, ähm, äh, wo relativ früh durch die französische Revolution ja, im Prinzip alle Adel verschwunden da wurden in der kürzester Zeit waren da auch einfach die Gebäude weg. Da sind die Leute nahe gekommen und haben sich die Steine geholt. Steine waren teuer, Steine konnte man gut gebrauchen. Ähm, da sieht man sehr schön, äh, gerade im Linksrheinischen, wo die Französische Revolution hinkam, hier gibt es sehr viele alte Bauernhöfe, wo die 
Bauernhäuser selbst aus Fachwerk noch errichtet sind. Ja, klassisches deutsches Baumaterial. Holz, Kuhscheiße, <lacht> Lehm und Stroh. Und die Scheunen, viele von den Scheunen sind vergleichsweise jung vom Baujahr und aus einem sehr guten Sandstein gemauert. Jetzt fragt man sich natürlich, sind die Leute bescheuert, warum wohnen die selbst in so einer komischen kleinen Kackhütte und die haben eine super geil aus Sandstein gemauerte Scheune hier stehen? <lacht> ah ja, es kam zu einem Zeitpunkt, da wurden plötzlich sehr viele Häuser, die aus Sandstein gemauert waren oder auch Mauern, die wurden plötzlich frei. Da hat man sich halt den Sandstein geholt. Und dann hat man halt das gemacht, Haus hatte man ja, ja man wollte ja nicht im Zelt wohnen, also hat man sich die Scheune, hat sich eine schöne Scheune gestellt. Das ist sehr auffällig, wie extrem gut bearbeiteter Sandstein da vielfältig verbaut wurde. Das geht ja bis ins 20. Jahrhundert. Ja. Ähm, relativ viele Synagogen die in den 30er und 40er Jahren ja ihre Besitzer verloren haben. Ja, die Shoah, der Holocaust in, in Deutschen Reich, die Massenvernichtung an, den, an unseren jüdischen Mitbürgern, ähm, hat dafür gesorgt, dass relativ viele Häuser äh, in neuen Besitz übergangen sind und relativ viele Synagogen wurden ja abgefackelt in der Reichskristallnacht. Übrigens ein beschissener Name, aber hat halt seinen Namen gekriegt so. Ähm, und standen ja, wurden danach auch verkauft. Also die, die dadurch eh nicht zerstört wurden schon, die wurden hinterher auch verkauft, die wurden ganz oft abgerissen und das Baumarkt und, und die Steine und so wurden dann verwendet. Also ich habe mir das auch schon angeguckt vor Ort, wo dann irgendwelche Mauern, äh, Kelleranlagen, Scheunen und sowas äh, relativ zügig äh, umgebaut, neu gebaut, ausgebaut wurden mit dem Material aus den Synagogen. Das ist also eine große äh, Tradition. Das hat man Antike auch schon so gehalten. Die Antike hat auch alles wiederverwertet. Ja, da wurden... Da wurden auch Statuen neu verwendet. Ja, da wurde eine Statue ursprünglich mal gemacht für irgend so eine Göttin oder so und dann gab es einen neuen Kult und wurde halt neu anbemalt. Das ist auch so etwas. Viele Leute glauben ja, dass diese, das ist auch so ein Urglauben des 19. Jahrhunderts, dass diese Marmorstatuen wirklich alle einfach nur weiß waren. Langweilig weiß. Das stimmt ja gar nicht. Die wurden ja alle bemalt. Die Antike war ein extrem bunter Ort. Farben waren extrem teure Handelsware, weil alle wild drauf waren, alles bunt anzumalen. Ja, die waren alle irgendwie... Also wenn man sich... Wenn man... Wenn man also wenn man sich das anguckt, so alte Filme, also ja, Marlon Brando, äh, Marlon Brando, äh, Julius Caesar Verfilmung, das ist noch in dieser alten Vorstellungswelt, das ist eine Stadt aus weißem Marmor, das ist, das, das, das sieht ganz schräg auch gute Filme, der schwarz-weiß, aber davon abgesehen, der, ähm, ganz seltsam irgendwie, wenn man als heutiger Historiker sich das anguckt, man denkt, was denn das, warum ist die ganze Stadt weiß, das ist Unfug. Ähm, wenn man sich anschauen würde, wie sahen antike Städte wirklich aus. Die waren extrem bunt. Hm? Also übelste LSD-Trip eigentlich. Was, was ging wohl irgendwie voll geschmiert? Die Graffitis ja, haben ihre, ihre Entstehungsschichten nicht in den 80er Jahren bei irgendwelchen Punks, sondern das haben die Römer schon gemacht. Und die größte Begeisterung haben die alle haben die auf alles drauf gepinselt und gemalt. Das sieht man bei den Ausgrabungen von Pompeji sehr schön. Also Statuen waren bemalt. Da waren richtig schön lebensnach nachbemalt. Die wurden im 19. Jahrhundert die Rest Farbreste auch gefunden. Bloß hat man die mit großem Aufwand teilweise abgelaugt. Weil die im 19. Jahrhundert dachten, das ist aber hässlich. Das wollen wir so nicht. Ähm, und ähm, jetzt Pergamon und so ein Olympia ist ja der Punkt. Also gerade in dieser Griechenland... Also es ist jetzt mal wieder so ein Labervideo irgendwie, sorry. Aber ich könnte eigentlich wirklich während dessen einen Angriff mal planen. Also das ist halt so Themen, ja, da, da geht mir natürlich das Herz auf. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben zwei Legionen und greifen von zwei Seiten gleichzeitig an, oder? Haben wir die Kombi von der Seite, kommt die die Seite nehmen. Ähm Ist ja so, wie die, wie, wie im 19. Jahrhundert eben diese große antiken Griechenland-Begeisterung ausbrach, vor allem eben bei den Deutschen und den Engländern, das waren so die beiden Nationen, die, die gingen da total drin auf. So, ähm, Hellas Freunde und so, auch diese, auch diese, das neue Olympia, diese ganze Bewegung, ähm, das ist ja alles gespeist aus dieser Vorstellung eines total idealisierten heroischen Zeitalters. Ähm, das speist sich in die, in diese neoklassizistischen Bauwerke. Das sieht man gerade im, im, in Preußen sehr schön. Ähm, The battle is turning in our favor. Äh, Berlin, wenn ich mir das, also das preußische Berlin anschaue, was da gebaut wird, 19. Jahrhundert, Schinkel und, und wie sie alle heißen, die da massiv Einfluss haben, Rauch und, und so, das ist alles extrem darauf ausgelegt, weil das begeistert die Leute, das finden die großartig. Das Interessante ist, dass die Griechen zu diesem Zeitpunkt damit überhaupt nichts anfangen konnten, weil die lebten einfach geschmeidige 500 Jahre schon unter türkischer Herrschaft. 
die haben sich selbst auch nicht als Griechen zum Großteil mehr wahrgenommen. Die meisten von denen waren relativ überrascht, wie man ihnen irgendwas erzählt hat, sie wären Griechen. Ja, der heutige also stolze Nationalgrieche, der kann sich das nicht vorstellen, kriegt dann einen Anfall. <lacht> ist aber ein historischer Fakt, dass, ähm, dass gerade die Engländer und die Deutschen, die hinkamen, den Leuten erzählt haben, ihr seid doch stolze Griechen. Und dann wurde man auf, auf irgendeinen ganz kruden türkischen Landdialekt halt so etwas erstaunt von Beruf. <lacht> also gerade hier die oben die Ecke... Ähm, die lustigerweise heute zum Großteil noch immer zum europäischen Teil von der Türkei oder teilweise zu Bulgarien gehört, die da auch relativ hart im Kämpf war. Ähm, so bei der Insel Tassos und teilweise auch griechisch logischerweise ist. Also sehr logisch, aber ja, ähm, da haben die Leute sich selbst als Romer bezeichnet. Ja? Da war die Selbstwahrnehmung, sie sind Römer. Das war tatsächlich noch da, deshalb ist ja diese Bezeichnung, also Rumelien, Rum, Rumia, Rumelia, da ist ja daher ist auch die Bezeichnung Rumelien, das ist für das römische Gebiet quasi. Ja. Dass die, dass die äh, Griechen sein sollen, dass also ganz viele Griechen im 19. Jahrhundert, die hießen halt Kemal und äh, Ali und Mohammed, weil waren halt 500 Jahre äh, türkische äh, ausgesetzt. Die orthodoxe Kirche war noch da, die war noch relativ stark da, die war halt hier im Berg Athos und, äh, und wie das alles heißt, ja, diese Mönchsrepublik ähm, und was denn alles, das ist schon da. Aber es ist halt bei weitem nicht so da, wie heute viele griechische Nationalisten sich das gerne wünschen würden <lacht> in ihrer Selbstwahrnehmung. Und da ist sehr viel natürlich schon von außen auch aufgeprägt worden. So, auf jeden Fall war das halt alles Osmanisches Reich. Äh, Griechenland ist relativ spät dann erst unabhängig geworden, unter massiven Druck der, der Westmächte, also Deutschlands und Englands vor allem, Frankreich hat dann auch mitgespielt und das sieht man auch daran, das erste Könighaus Griechenlands, das war ein bayerisches Königshaus. weil wer soll denn jetzt König Griechenland werden, es gab ja keinen griechischen Adel und äh, er muss halt werden und da hat man denen das aufs Auge gedrückt und die gingen da auch total drin auf. Also das hat die auch begeistert. Da sieht man auch, die haben sehr viel Geld, zum Beispiel dieses Adelshaus hat sehr viel Geld aus seinem Privatvermögen dann gespendet, zum Beispiel für den Aufbau äh, dieser Olympiastätten. Oder dass überhaupt diese, dass diese erste neue Olympiade der Neuzeit stattfinden kann. Das äh, wurde von denen ganz massiv gefördert, weil die das toll fanden. Die, haben, die wollten nach diesem griechischen Volk, das sie da jetzt beherrschen, das mit aller Gewalt auch einpeitschen, äh, dass sie halt die großartigen Griechen der Antike doch zu sein haben. Und das war halt einfach faktisch nicht. Das kann man auch nicht erwarten. Ja? Wenn, man, äh, wenn ich nach Berlin-Neukölln gehe und würde jetzt einfach mal 400 Jahre warten, in Berlin, Neukölln, wird in 400 Jahren die Leute mich auch etwas erstaunt an, angeschaut, wenn ich ihnen dann aus Fontanes Wanderung und Schmack Brandenburg erzähle, ihr tapferen Preuß. <lacht> da gucken mich alle etwas erstaunt an, sprechen wahrscheinlich irgend so einen etwas äh, seltsamen, äh, denglich eingefärbten türkischen Dialekt, nehme ich mal in Neukölln dann in 400 Jahren. Da würden mich auch alle etwas verwundern. Ich komme so, was Preußen? Ich habe noch nie von gehört, was wer ist denn? Hey, Mustafa, bist du Preußen? <lacht> also, also das kann man auch von den Leuten dann nicht erwarten, das ist also... Das ist aber das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert ist extrem vom Wunschdenken geprägt. Also man will etwas doch, dass es so ist. Und äh, wenn die Realität nicht so ist, dann versucht man die Realität halt irgendwie zu formen, dass es sich dahin entwickelt. Das ist das 19. Jahrhundert extrem äh, äh, tatkräftig. Und auch hartnäckig. Ja? Das sehen die auch nicht ein, wenn da irgendwie Widerstand geleistet wird. Da sieht man sehr schön bei dieser deutschen Nationalbewegung des 19. Jahrhundert. Ähm, die hat ja auch keine Ruhe gegeben. Das, in einer Tour wurden da irgendwelche urgermanischen Vorfahren dabei beschworen, da sogar Karl Marx irgendwann mal völlig verzweifelt hat. Könnt ihr einfach nicht mal aufhören, lass doch mal die germanische Wurzeln im Wald. Das ist ja fürchterlich, was ihr hier macht. Das war nicht unumstritten. Und dann nicht nur bei äh, Leuten wie Karl Marx, der ja nicht nur herhalten muss für sein für sein Manifest. Der Mann hat ja auch so sehr viel geschrieben sehr, und auch nicht gerade dumme Sachen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, es war Osmanisches Reich und die Osmanen konnten mit der griechischen Antike so, so schon mal nichts anfangen und mit irgendwelchen, äh, aus ihrer Sicht ja übelzeitlichen Tempelanlagen ja noch weniger. Und wie dann die Deutschen gesagt haben, hier, äh, wir würden das gerne ausgraben und so, wir zahlen euch was dafür, wenn die sich gedacht haben, okay, die sind halt bescheuert, sollen sie machen, sollen die alten Steine ausgraben mit Haufe aber Geld, wenn die, wenn die uns dafür bezahlen und nicht weiter rumstressen, ist uns das egal. Und dann sind halt hauptsächlich 
also die Engländer, die englischen Ausgräber sind tatsächlich sehr gern, vor allem im 19. Jahrhundert in Zweistromland, also zwischen Euphra und Tigris, das heutige Irak geeiert, und haben da ganz begeistert rumgebuddelt. Und die Deutschen, die hat es tatsächlich nach Griechenland gezogen zum Ausgrabung. Weil die Deutschen, die gingen da dort, also im Neoklassizismus ging die total auf. Ich weiß nicht genau, ob das da irgendwo verbunden ist, dieser Wunsch nach einer, nach einer urgermanischen Deutschtum mit diesem, mit diesem äh, wenn wir es schaffen quasi, äh, die griechische Antike irgendwie da zu retten, dann retten wir, also, weiß auch nicht, ob das, das ist irgendwie so ein diffuses Ding, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Und ähm, relativ viele von diesen ähm, Altertumsforschern, also Wissenschaftler ist das ja so, so schon mal nicht, was da getrieben wird, ähm, die sind halt extrem geschockt, wenn die da hinkommen. Ähm, das, das kann man immer schön, sehr schön lesen bei den ganzen Erinnerungen. Da gibt es auch einen ganzen Haufen sehr guter Bücher zu dem Thema, wo das auch aufgearbeitet wird, wie die das jetzt wahrgenommen haben, diese Leute, warum die da runter. Berühmtes Beispiel ist ja Schliemann mit der Ausgabe von Troja der ja unheimlich viel Schäden angeschaut hat. Der Mann ist ja quasi die Urkatastrophe für jeden heutigen. Also klar, wenn die nicht angefangen hätten, sich dafür zu begeistern und sehr viel Privatvermögen verschleudert hätten für irgendwelche Ausgrabungsarbeiten, hätten die ja keine Grundlage gelegt für die moderne Altertums Altertumswissenschaft. Muss man, muss man, das muss man ihnen auch irgendwo zugestehen. Trotzdem aus der heutigen Sicht ist das natürlich äh, äh, ja, katastrophal, was die da getrieben haben, was für unfassbare Schäden die angerichtet haben bei ihren Ausgrabung, weil denen, <lacht> weil denen einfach nicht wichtig war, ähm, wie wir Geschichtswissenschaft betreiben, sondern denen ging es ganz ehrlich hauptsächlich darum, irgendwas Tolles auszubuddeln, was man dann halt zeigen kann. Die waren scharf auf Waffen, auf Schmuck. Ja, der, der Schliemann, der hat keine Ruhe gegeben, bis er den Schatz des Priamos irgendwo ausgebuddelt hatte, was vermutlich ja nicht wirklich der Schatz des Priamos ist, sondern halt irgendeinen Schmuck, den er ausgegraben hat. Wahrscheinlich aus irgendeiner Grabkammer. Ähm, aber vorher hat der Mann ja keine Ruhe gegeben. Ne? Einfach bloß mit einem Haufen Steinen und, und, und so konnte er nichts anfangen. Das, damit konnte er nicht prahlen. Und dem, dem, der muss ja irgendwas vorweisen. Und der wollte halt wirklich unbedingt äh, Schatz, Waffen, Rüstung, so Dinger, sowas wollten die da finden. Deshalb haben die alles zertrümmert und sich durch alles durchgegraben und da fängt jeder moderne Archäologe, der, die, die weinen sich nachts in den Schlaf bei der Vorstellung, was die da kaputt gemacht haben. Und so und ähm, weil die halt mit diesen alten Tempeln, also was die aber auch festgestellt haben, gerade bei diesen alten Tempelanlagen, weil die halt nichts mit anfangen konnten, aber Kalk, Asche, ein wertvoller Stoff war in dem Sinne, weil man den wirklich gut gebrauchen konnte, für Kalktönsche herzustellen. Wenn jemand in Griechenland zum Beispiel war, im Urlaub war. Dann ist das vielleicht mal aufgefallen, dass ganz viele Häuser so weiß getüncht sind. Ja, so eine Kalktünsche. Die muss ja irgendwo herkommen. Und das macht man Kalk, diesen Kalktünsche, dafür nimmt man Kalkasche und dafür verbrennt man unter anderem halt Marmor. Und im 19. Jahrhundert sind die daher halt hingekommen und haben halt gesehen, wie da irgendwelche Arbeiter fröhlich an Kalköfen standen, die sie mit Holz geheizt haben. Und dann kam einer, hat so eine Statue im Arm gehabt von irgend so einem Herakles-Statue, hat den Kopf abgeschlagen, hat die da reingeschmissen zu so verbrennen. Weil den Leuten das einfach mal scheißegal war, die brauchten Kalkasche. Den war das egal, ob das halt irgendwie so zweieinhalbtausend Jahre alte Statue ist. Die haben ganz Tempelanlagen durch die Öfen gejagt, weil es ihnen das einfach egal war. Die konnten ja eh nichts mit anfangen. Die waren entweder orthodoxe Christen oder sie waren Muslime. Die war der Glauben von, von Alkrien natürlich scheißegal. Ich frage mich, wie er das falsch gebracht hat. Ach, da. Und deshalb waren die halt auch so wild da drauf, diese, also unter anderem auch so wild da drauf, diese ganzen Denkmäler außer Landes zu schaffen. Zum einen, ganz klar, man will die da wegschaffen, um sie halt daheim auszustellen, um das eben zu zeigen. Weil hier, guck, ich habe gerade 2 äh, Millionen Taler aus meinem Privatvermögen verheizt, um irgendwelchen Typen äh, das Geld in die Hand zu drücken, damit die Löcher graben, damit ich da drin altes Zeug finde. Da sagen die meisten, ähm, eher konservativ traditionell eingestellten Deutschen, aber du bist ganz knuschbar, kannst mit der Kohle nichts Sinnvolles anfangen. Was willst du mit dem alten Krempel? Das ist doch kein Sau. 
Kannst du denn irgendwas Sinnvolles machen? Und äh, muss man, man muss halt irgendwas auch zeigen, wo die Leute sagen, boah, ist das cool, sieht das toll aus. Und ja gerade dieser Pergamon-Altar von der Akropolis. Ein Pergamon ist natürlich extrem cool. Ja, das ist ein Wahnsinnsteil. Also wenn es wieder zugänglich ist, solltet ihr auf jeden Fall da mal hin. Ähm, generell ist die Museumsinsel in Berlin mit meiner, meinen Augen mit der wichtigste Punkt, den man in Berlin besucht haben sollte. <lacht> von, den, von den klassischen preußischen... Äh, ja, Orten, die man da mal angelaufen haben sollte, mal abgesehen, aber Museumsinsel ist für mich absolut ganz oben auf der Liste, was man in Berlin sich anguckt haben sollte. Und dann haben die Dinge, dann haben die halt die Dinge in Kisten verpackt und haben die weggekarrt. Entweder mit Erlaubnis und, äh, und, und Bezahlung auch, oder halt auch bei Nacht und Nebel. Ja, das haben die auch gemacht. Die haben aber wirklich bei Nacht und Nebel die Dinger in Kisten gepackt, auf irgendwelche Boote geschafft und aus den Landes geschafft, wenn, ähm, ähm, der osmanische Provinzstatthalter da nicht zugänglich für war. Im Allgemeinen ging es dabei nicht so sehr darum, dass er diese Kunst für sich behalten wollte. Im Allgemeinen ging es darum, dass er nicht Baschisch in die, in die Hand gedrückt kriegt hat. Ja. Da können die modernen ähm, türkischen Nationalisten noch rumkrakehlen hier vom Erdogan, seinen Jungs, äh, von wegen äh, Kulturgüter der Türkei, wo man sowieso schon mal sich äh, nachdenken sollte, hm, okay, wie die Olympia, der große Tempel Olympia gebaut wurde, oder auch die Akropolis in Pergamon gebaut wurde, da hat in der Gegend noch keiner sich über die Türken Gedanken gemacht. Da waren die halt noch so eine lustige kleine Horde, die irgendwo in Mittelasien herumgeeiert ist und hat vergorene Kuhmilch, ach Quatsch, Kuhmilch, Pferdemilch gesoffen. Ja. Die sind halt relativ spät erst in das Gebiet eingedrungen und haben das erobert. Das ist so wie wenn... Ähm, wenn ein polnischer Historiker sich hinstellen würde in Breslau und würde ein Gebäude in Breslau angucken, das 1895 gebaut wurde und würde sagen, das ist polnisches Kulturgut. Dann würde sich auch jeder fragen, sag mal, Junge, was hast du gesoffen? Hast du irgendwie den Lack von der Wand gesoffen? Was geht mit dir ab? Oder hier, wenn irgendwelche Russen in Königsberg anfangen würden, so, ah, ja, russische Geschichte, Nationalgut. Prost. Prost. relativ zügig durchgelaufen. Also die meisten von diesen Provinzstadthaltern waren natürlich bestechlich. Ja. Natürlich, weil das in normal war äh, zu dem Zeitpunkt, dass man eben gegen ein gewisses Bakschisch äh, gewisse äh, Sonderbehandlung bekommen hat. Ja. Für ein kleines Nebengeld waren die immer zu haben. Bis heute ist in vielen Teilen der Welt, äh, wie man so schön sagt, ein Bakschisch, also eine kleine Handreichung, äh, quasi eine Voraussetzung. Also es gibt wirklich äh, Gegenden der Weltkulturen, da ist das, da ist halt, wird das einfach erwartet, da gehört das einfach dazu. So wie man bei uns ja quasi auch Trinkgeld gibt. Also normalerweise. Hm. Und so haben quasi die damaligen osmanischen äh, Satrapen, kann man quasi sagen, äh, durchaus erwartet, dass man ihnen äh, bis was in die Hand äh, gibt, wenn man dafür darf man da dann noch buddeln. So, wer sich jetzt wundert, weil der gerade eben die Schlacht irgendwie plötzlich ein bisschen anders aussieht als gerade eben noch, das liegt daran, dass die Schlacht gerade eben abgestürzt war, mitten in meinem Satz, und ich das Spiel, also das Spiel abgestürzt ist und ich nochmal die Schlacht neu gestartet habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube, es war ziemlich so. Und jetzt einfach versucht, das äh, quasi nahtlos fortzuführen. Mehr oder weniger geschickt. Ja. <lacht> Chance wirklich gegen zwei volle römische Legionen. Da haben ihn auch die epirotischen Truppen nicht viel gebracht. Jetzt ist 
war klar, dass das in Gemetzel ausatmen <lacht> Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt äh, schon äh, gerade eben gesagt hatte. Was ich noch sagen wollte ist, äh, klar, ich habe eine gewisse gute Chance gegen die, weil es einfach so ist, dass ich vorher ja diese gallischen und spanischen Gebiete einfach erobert habe. Das heißt, ich führe jetzt gegen diese hellenistischen Reiche, mit ihren starken Truppen, führe ich kampferprobte Veteranenlegionen, in denen nicht irgendein Krempel drin ist, sondern wirklich gute Einheiten, eigentlich immer das Beste, was ich kriegen kann, drin ist. Äh, die sind voll ausgebaut, was ihre Formen angeht. Äh, ich habe verbesserte Schwerter, verbesserte Schilde, also hier diese Ausrüstung verbessert. Ich habe diese Reform durchgeführt, meine Generäle taugen was. Ähm, ich führe also wirklich das Beste heran, was ich eigentlich als Römer zum Zeitpunkt heranführen kann. Und deshalb habe ich auch einfach super Chancen jetzt gegen die Hellenisten. Die wäre ich am Anfang hier mit meinen Nachthemdträgern äh, mit ihren lustigen Bronzeplatten äh, auf der Brust äh, gegen die angetreten. Die hätte mich einfach eingestampft mit ihren Pieken. Ja, wie sind zerrissen, wie man ja richtig sagt, für diese makedonischen überlangen Lanzen da. So, ich würde sagen, die Schlacht ist jede Sekunde vorbei. Spätestens der Angriff der schweren Reiterei im Rücken dürfte das Ding beenden. Zack, das war's. Die komplette Armee rennt. Was <lacht> Der komplette griechische Blob. Ja. Ja, läuft. Wie gesagt, also wenn es jetzt heißt so, so, so einfach, ah ja, wie gesagt, ich habe ja, äh, ich weiß schon, warum ich das so gemacht habe. Also klar, Karthago musste zuerst weg, das war die größte Bedrohung für mich als Römer. Ich habe darauf spekuliert, dass die im Norden und im Osten sich erstmal untereinander beschäftigen, solange ich mit den Karthagern beschäftigt bin und wie die Karthager weg waren, konnte ich relativ entspannt ja diese ganzen Barbarenvölker alle nach unterwerfen. Da ist meine Legion gewachsen und ich habe die Zeit für die Ausrüstung oder auch das Geld für die Ausrüstung bekommen. Ich habe jetzt schon ein Riesenreich, das richtig Geld abwirft. Das könnte ich mir das nicht leisten, so eine Armee zu unterhalten mit der Ausrüstung und den Truppen. Und deshalb habe ich jetzt halt eine super Chance gegen diese Hellenisten. Hellenisten. Die hellenischen oder hellenistischen Nachfolgereichen. So. Ja, sorry auf jeden Fall, wenn ich gerade eben jetzt wieder so mal so richtig rausgelassen habe. Aber das sind so Themen, die faszinieren. Ich interessiert mich einfach Geschichte der Archäologie, Geschichte, die Geschichte quasi dieser Wissenschaft, die Geschichte der Altertumswissenschaft. Wer, wann, warum, ja, äh, Ranke, ähm, die großen Ausgräber, also Schliemann und wie sie alle hießen, ja. Also gut, Rank hat nicht gegraben, ja, aber Ranke ist halt, Leopold von Ranke ist halt extrem wichtig für die Altenungswissenschaft. Ähm, all diese Entwicklungen, die im 19. Jahrhundert stattfindet, wie die sich gegenseitig beeinflussen, äh, generell nicht nur in Deutschland, sondern also ab 1871 dann wirklich im Deutschen Reich, vorher ist es ja, ja ähm, generell halt in England, in Frankreich, die, die Wissenschaftscommunity, um es mal in Neudeutsch auszudrücken, stand ja schon immer im regen Austausch und Kontakt miteinander. Das ist ja keine Entwicklung, die wir heute durchs Internet haben. Die haben halt früher Briefe geschrieben oder haben sich zu ganz vielen Tagungen immer wieder getroffen. Die sind ganz viel gereist. Es war natürlich aber auch, muss man ehrlich sagen, es war eine Sache der reichen Leute. Also es war sehr viel lief damals einfach von Leuten, die die Knete dafür hatten, die äh, aus entsprechenden Häusern kamen, wo einfach die Zeit dafür hatten. Man hat ja mal gesagt, die, äh, ohne, ohne den ähm, englischen Anglikanismus hätte es die moderne englische Forschung nie gegeben, weil dadurch, dass England ja so, so pseudo-evangelisch wurde, also richtig ist ja nicht, die anglikanische Kirche ist ja im Prinzip eine Art britisch-römische Kirche, ja, britisch-katholisch. Ja, das <lacht> trifft es am ehesten. Also ich glaube, von, von allen protestantischen Gruppen, wenn man die so nennen will, sind, glaube ich, die, äh, die Anglikaner am dichtesten noch am, am, am Katholizismus dran. Das ist halt quasi die englische Staatskirche geworden, aber sie haben jetzt nicht grundlegend reformiert, wie die Lutheraner oder die Calvinisten etc. 
Aber auf jeden Fall, der Endeffekt war, dass sehr viele äh, junge Männer aus gutem Haus mit einem guten Einkommen ähm, Pfarrer geworden sind. Da haben sie ihre Pfarrei irgendwo bekommen, da saßen sie dann, hatten die Kohle, haben sie ja nochmal zusätzlich noch gekriegt, hatten jetzt aber auch nicht so viel zu tun. Oder? Das, das Seelenheil des gemeinen Engländers im 19. Jahrhundert, das hat nicht so viel äh, Trostspende gebraucht. Die haben sich nicht dort geschafft und dann haben die sehr viel Zeit mit verbracht, äh, Käfer zu sammeln und Schmetterlinge und alte Steine und Knochen und haben sich Gedanken darüber gemacht, wie das wohl alles so war. Ja? <lacht> wie das dann ausgegangen ist mit Evolutionstheorie, wissen wir alle. Ja? Der, ähm, so, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein hochspannendes Thema und wie ich das mit Pergamon sehe, hat es gerade wieder bei mir was ausgelöst. Ich hoffe, es war halbwegs... Äh, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Äh, erträglich für euch. Ansonsten entschuldige ich mich und äh, lobe Besserung, dass in Zukunft wieder weniger Schwätze wird und mehr Schlachten. <lacht> so, als nächstes jetzt, also jetzt setzen wir erstmal einen Cut und als nächstes äh, sehen wir uns dann wieder und dann werden wir hier äh, einen Rundenwechsel, glaube ich, machen. Und mal gucken, wie die Makedonen und so damit umgehen, was passiert. <lacht> Immerhin haben sie jetzt keine Stadt mehr. Das heißt, wenn die nicht, wenn die noch alle Latten am Zaun haben, werden die jetzt einen Generalangriff starten müssen. Da bleibt nichts anderes übrig. Die werden mit ihrer Flotte, glaube ich, Pella zum Beispiel angreifen müssen. Die werden mit allem, was sie hier haben, gegen Pergamon vorrücken müssen, weil den, den, den zerfallen sonst die Armeen in der kurzen Zeit. Also dann, wir werden sehen. Bis gleich. Tschüss.